Vodacom ikishirikiana na TPB Bank wameweletea Mkoba. Mkoba ni huduma mpya ya kuchanga kidijitali inayoleta usalama wa fedha za wanakikundi, uwazi na urahisi wa kuchanga kutoka popote. Kujiunga na kusajili kikundi na Mkoba ni rahisi. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Chagua namba sita huduma za kifedha. Alafu chagua namba tatu Mkoba. Chagua moja sajili kikundi. Kusajili kikundi cha familia na marafiki chagua namba moja Kusajili vikoba au VSLA na kadhalika unachagua namba mbili kisha ingiza jina la kikundi ingiza kiasi cha kuanzia kwenye akaunti ambacho ni angalau shilingi elfu moja chagua moja kuthibitisha weka namba ya siri utapokea ujumbe mfupi wa SMS pale usajili wa kikundi utakapokamilika na utaweza kuongeza wanachama na kufurahia huduma hii kumbuka kila kikundi kinatakiwa kuwa na wanachama angalau watano na viongozi angalau watatu ambao ni mwenyekiti katibu na mweka hazina jiunge na Mkoba leo ufanikishe malengo ya kikundi chako kiganjani wakati wewe ukiwa na macho lakini una mikono na una uwezo wa kuweza kufanya kazi ukiwa umetulia nyumbani kuna watanzania wengine wenzako ambao hawana macho lakini wana uwezo wa kufanya biashara mbalimbali na biashara yenyewe sio kukaa sehemu moja wana uwezo wa kufanya biashara na kutembea sehemu mbalimbali kwa hiyo hii inakupa nguvu zaidi ya wewe mwenyewe kuendelea kujituma kwenye kila kazi unayoifanya na kumshukuru Mungu kwa kile ambacho uko nacho tunaye kijana hapa ambaye sasa hivi anafanya biashara kuuza sabuni pamoja na stili waya na anatembeza mtaani kabisa na hana macho na anarudi nyumbani kabisa sasa, sasa yeye atatueleza ni jinsi gani ambavyo anafanya biashara pamoja na mambo mengine ni kwenye hii exclusive interview kutoka IOTV pamoja na milad.com mimi naitwa Godfrey Thomas mambo vipi salama kwema kwema uh, mtu ambaye anakucheki kwenye TV sasa hivi unaitwa nani ba naitwa Baraka Emmanuel hmm. mambo gani sasa hivi na miaka 23. Mm. Okay, tatizo lako hili la kutokuona, labda ulizaliwa nalo au ulipata matatizo? Eh, hapana, sikuzaliwa nalo, bali nilipata matatizo baada ya kukua. Mm. Ndio. Ikawaje? Ambapo niliugua. Ni kwanza niliugua malaria. Sasa baada ya kugua malaria nikawa natumia nikapewa dozi ya kuinini kutumia. Baadaye sasa hiyo dozi ndiko imezidi, ime, 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 ime ika macho kapeka tatizo kutokea basi baada tatizo kutokea mbopo tatizo hili la kutokuona lilinipata kwa miaka saba, mwaka 2002 kwa sababu baada kunitokea tatizo hili nikapelekwa hospitalini ikiwemo hospitali ambayo nakumbuka nilipelekwa ni KCMC kule KCMC nilipopelekwa akaniambia wakanipima wakasema kwamba mshipa mkubwa una nguvu kwa sababu ile ile dozi ilishazidi alafu nilichelewesha kuwaishwa hospitalini kwa hiyo haitowezekana tena katika kutatuliwa tatizo hili kwa sababu walinijaribishia la miwani miwani kakataa kitu ambacho uh, kunifanyia ni operation tu okay uh, sasa ikapelekea kabisa huwezi kuona kabisa ndio ah sawa baada sasa ya matatizo haya kukutokea ukaamua kufanyaje sasa e, sasa ba, baada sasa baada baada ya madaktari kushinda kutatua tatizo hili ndakanyanikia shule ya kwenda kusoma nika, nika baadaye nikaja kupekwa shule za elimu alimu kaenda kusoma kwa nika mpaka kufikia kidato cha 4 baada kufikia kidato cha 4 nika apply kwenda chuo lakini nikasema kwanza nijishurishe na biashara ili ili nikusanye kwanza mtaji ya kuweza kuendesha maisha okay biashara yako hii na mtaji kama shingapi sasa Biashara hii nilianza na mtaji wa shilingi afu ishirini. E, lakini kwa sasa tayari nimeshakwisha kupata kwa sababu na mtaji wa shilingi afu sitini. Kwa sababu kwa sababu faida siwekezi sana katika faida siwekezi sana sehemu itulie sehemu moja bali faida nayoipata nafanya na shughuli nyingine ya uzalishaji kiwemo ufugaji wa kuku. Kwa hiyo faida nayoipata na nanunua kuku lakini pia nanunua na chakula cha kuku sasa inayobaki ni akiba kwa ajili ya kununua dawa ya kuku pale pale wanapougua nyingine kwa ajili ya matumizi ya chakula ya nyumbani okay unaishi na nani sasa hivi naishi na mama kwa hiyo okay sawa sasa wakati unafanya hii biashara unawezaje kutembea sasa hapa mjini na unatokaje nyumbani eh, kupita mitaani kuanza kufanya biashara zako? Napotoka pale nyumbani napokaa simba na barabara. Yaani nyumba iko jirani na barabara. 
Kwa hiyo uweza kutembea kutoka pale nyumbani mpaka barabarani ninaweza. Na ningefika pale barabarani na muomba mtu anisaidia kunisumishia haisi au nachukua toyo na nipeka stand ya magari ya mjini. Kwa hiyo nikishapandisha magari ya mjini na shuka hapa Kilombero. Kilombero nikishashuka na muomba mtu anisaidia kunielekeza njia ya kuingilia sokoni nikiwa na bidhaa zangu. Kwa hiyo nikishafikisha hapo sokoni sasa ndo napoanza kutembea. Na jinsi naweza kutembea katika mazingira ya hapa mjini ni kwamba na muomba na mtu ananielekeza njia njia ya kupita ambapo hamna jamu kama magari na natembea lakini lakini pia nikifika mbeleni tena naulizia kwa mtu njia nyingine ya kupita ambayo si nitopata usumbufu katika kutembea na bidhaa zangu kwa hiyo natembea kwa kuelekezwa na watu na kukutana naye njiani kwa hiyo kwa siku unaweza kuzunguka kama mara ngapi Ah kwa siku naweza nikazunguka naweza nikazunguka umbali mkubwa sana kwa sababu inaweza pale nyumbani natoka na, na asubuhi kurudi nyumbani ni jioni. Niko nakuta muda wa kupumzika labda ni ile muda wa kula basi. Kwa una uwezo wa kupata shilingi ngapi kwa siku sasa kwenye mauzo yako haya ya kawaida ya sabuni pamoja na stili wae? Asa mimi huwa nauzaga na bidhaa tofauti tofauti ikiwemo sabuni na stiliwa kama nilivyo nao kwa sasa hivi lakini lakini pia wakati mwingine nakuwa na viberiti biskuti kwa na kuaga na bidhaa tofauti tofauti lakini kwa katika bidhaa hizo tofauti tofauti ambazo nakuwa najishusha katika kuziuza inategemeana kuna kama kwa mfano viberiti nikiuza vinakuwa vinatokaga mapema sana viberiti vile vinatoa faida shilingi elfu kumi e, sabuni nayo inakuwa ina faida lakini sema inachelewa kuisha kwa kwa siku nzanga pata pia kama 5000 na, na sasa wakati unafanya biashara ni inakuwa inakupaje urahisi wa watu kukufahamu sasa mpaka kuku yani kujua kwamba labda unauza kitu fulani kwa sababu uoni ujui unaongea na nani na uko sehemu gani ah kwanza ninapofanya biashara nakuwa natembea na, na nikipiga debe kuwatangazia watu bidhaa ambazo nakuwa na, naziuza lakini pia watu katika kunifahamu kama mimi na tatizo hili la kutokuona ni pale naponiona natembea kwa, kwa, kwa kutumia hii fimbo ndipo watu wanapoweza kugundua kama ni na tatizo la kutokuona ndio okay. na labda ulishawahi kufikiri kubuni shughuli nyingine tofauti na hii ya kuzunguka na nini kilikupa nguvu ukasema kwamba sasa hivi sitaki kukaa nyumbani nataka nifanye biashara ambayo itanisaidia kupata kipato kitu kilichonipa kabisa hamasa ya kuweza kufanya shughuli ikiwemo kama hii shughuli ndio ya, 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 ya chinga na hiyo shughuli inayofanya kwa nyumbani ya kufuga kuku ni kwamba mimi na mama tunakaa katika nyumba ya kupanga kwa hiyo nikasema na, na mimi nibuni shughuli ya kufanya ili niweze kumsaidia mama katika katika mahitaji mbalimbali ya pale nyumbani kwa sababu baba ya yupo kwa Mama ndo anahangaika basi na mimi kama nibuni ni, ni shule ya kujishulisha nao niweze kumsaidia pale anapokwama kwa sababu yeye shule anayofanya ameajiriwa kufanya shule ya ya, ya ya upishi kwa pekee wanafunzi kwa hiyo unakuta mshwa mwezi umefika akajapata mshahara kwa hiyo mimi ile ambayo nimewekeza ndo nakuwa namsaidia pale alipokwama ushawahi kupotea njia kwa maana ya kwamba labda <coughs> unataka uende sehemu fulani ukao umepotea kwa sababu uwezi kuona kwamba hapa nataka niende sehemu fulani. Ah kupotea kupotea siku hii kupotea sipokuwa labda changamoto mimi inanikuta katika napokuwa nafanya kazi hii ya kazi ya chinga ni pale kwa kama huko barabarani nakuta kuna mitaro. Kwa hiyo unakuta labda unaplay sehemu hujafahamu grafu unajikuta umetumbia katika mtaro au laba ma, changamoto nyingine ni uko sokoni unapopita laba uko sokoni kuna kwa kuna population ya watu e, msongamano wa watu sasa kuna wale wabeba mizigo nakuta wanapita hawajali uh, unatatizo ile wana, wengine wanakuvamia na mizigo wanakudondosha wakati mwingine vitu au unakuta mwingine amesimama njiani hawaelezi kama kuna watu njiani unawapamia wengine wanakutukana kwa changamoto ndo kama hizo. Vipi <coughs> una, una, unaweza ukatembea usiku yani tofauti labda na kufanya biashara siku nyingine tu ambao labda uko nyumbani kutembea usiku ya, inawezekana? Kwa, kwa mazingira nyumbani ndio inawezekana kwa sababu yale mazingira nyumbani tayari nimesha kusha kuyafahamu yote. Unatambuaje sasa hapa na Kanyaga sehemu fulani 
na hapa natembea niko kwenye mtaa fulani. Yaani baada ya mtu kuelekeza labda hapa ni mtaa Disemba. Unajua kabisa hapa niko same flan. Kwa mazingira ya mjini sio rahisi kufahamu kwa mita kama sija Disemba. Hiyo itakuwa ni itakuwa ni ngumu kwa, kwa mazingira ya mjini. Labda kwa mazingira ya kule nyumbani ndio naanza nikafahamu nikipita same kama unajua hapa tayari imeshafika same fulani. Ila kwa kuku mjini itakuwa ni changamoto. Labda kama nikipita sehemu ya sokoni ndio naanza nikafahamu kwa sababu ya zile kelele nitajua kwamba hapa tayari imeshafika sokoni. Kuna siku hauuzi kabisa yani kwa mfano labda umetoka uh, nyumbani yani bidhaa leo hazijatembea kabisa. Hapana haijaitu haijawahi tokea. Ndio. Yaani mimi ndo yani na kwa sababu kwa sababu ndoto yangu ninavyofanya shughuli hizi kama ya machinga na ufugaji wa kuku. Yaani ndoto yangu nije kufungua biashara ambayo nitatulia ni sehemu moja ili ili kuepukana na usumbufu wa kuhangaika na biashara ambayo kabisa nimekuwa nikitazamia ni katika moyo wangu nataka nipate na duka la jumla ndio mahesabu unayaweza kabisa eh mahesabu unayaweza kabisa sasa unatambuaje fedha mtu amekupa 2000 amekupa 500 e, unatambuaje sasa ah kwanza kabisa kwa upande wa kwa, kwa upande wa, kuz, wa, wa kuzitambua hizi pesa ku, ni, ni, ni na Ninauelewa kwa kiasi fulani kwa kusena kwa kusena hizi pesa za noti na kwa nafahamu kwa kiasi fulani japo japo si sana kwa sababu zingine labda kama kwa kufanya kama pesa unakuta imekuwa kuku inakuwa ni changamoto katika kuifahamu kwa hiyo mtu anakutajia kwamba hii kiasi fulani niko nayo au inabidi tu mtu anakuja na hela hela ya bidhaa kununua bidhaa kamili unampatia bidhaa na kuondoka nayo baadhi ya watu wanataka kununua sabuni uwauzie